హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రెడ్ స్కై మీడియా మనం ఎదిగే కొద్దీ ఎంతో మందిని స్నేహితులుగా చేసుకుంటాం అలా స్నేహితులుగా ఉన్న వారిలో ఎంతమంది మంచి స్నేహితులు ఎంతమంది చెడ్డ స్నేహితులు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఒక స్నేహితుడు మంచివాడని చెప్పడానికి వాడు మనకు చేసే సహాయం బట్టి నిర్ణయించక్కర్లేదు అతను మనతో మాట్లాడే తీరు లేదంటే మనం చెప్పే మాటలకు ఇచ్చే స్పందన బట్టి అతను మంచి స్నేహితుడా లేక చెడ్డ స్నేహితుడా అని నిర్ణయించచ్చు సో ఇవాళ మంచి స్నేహితులను ఎలా గుర్తించాలో ఒక కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం చాలా కాలం క్రిందట మంచి తెలివితేటలు వివేకం ఉన్న ఒక రాజు ఉండేవాడు అతడి పేరు ప్రతిష్టలు ఇతర రాజ్యాల వరకు పాకిపోయాయి ఎన్నో కళల్లో ఆరితేరిన కళాకారులు అతని మెప్పును పారితోషికం పొందడానికి అతని దర్బార్కు విచ్చేశారు అందులో కొంతమంది తమ తెలివితేటలను ప్రదర్శించి రాజు వివేకాన్ని పరీక్షించడానికి కూడా దయచేసేవారు ఒకరోజు ఒక కళాకారుడు రాజదర్బార్కు వచ్చాడు తాను తయారు చేసిన మూడు బొమ్మలను కూడా తనతో పాటు తీసుకొచ్చాడు వ్యత్యాసం లేకుండా ఒకేలా ఉండే ఆ మూడు బొమ్మలను రాజు ముందు ఉంచి రాజా ఈ మూడు బొమ్మలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఏది అందమైన బొమ్మ ఏది వికారమైన బొమ్మ ఏది అందంగా కాక వికారంగా కాక ఉన్నదో పరిశీలించి చెప్పండి అని ప్రార్థించాడు కళాకారుడు మాటలు విన్న రాజు ఆ మూడు బొమ్మలను చేత్తో పట్టుకొని పరిశీలించాడు ఆ మూడు బొమ్మలు ఒకేలా ఎత్తుగా ఉంటూ బరువులో కూడా సమంగా ఉండటం అన్నింటి పోలికలు ఒకేలా ఉండటం రాజు గమనించాడు మొదట్లో ఆ మూడు బొమ్మలలో ఎటువంటి వ్యత్యాసాన్ని రాజు చూడలేదు కాని ఆ రాజు మరికొంత సమయం తీసుకుని ఆ మూడు బొమ్మలను జాగ్రత్తగా గమనించడం మొదలు పెట్టాడు మొదటి బొమ్మకి రెండు చెవుల్లో రంధ్రాలుండటం ఆ రాజు గమనించాడు ఒక సూది తీసుకుని కుడి చెవి రంధ్రంలో వేశాడు ఆ సూది ఎడమ చెవి రంధ్రం నుంచి బయటకొచ్చేసింది రెండో బొమ్మను గమనిస్తే కుడి చెవుకి నోటికి రంధ్రాలున్నాయి ఇప్పుడు మరో సూది తీసుకుని ఆ బొమ్మ కుడి చెవులో వేశాడు ఈసారి ఆ సూది నోటి నుంచి బయటకొచ్చింది ఆఖరిగా రాజు మూడో బొమ్మను తీసుకున్నాడు ఈ బొమ్మకి కేవలం ఎడమ చెవిలో మాత్రమే రంధ్రం ఉంది అయినా సరే రాజు ఆ ఎడమ చెవిలో ఒక సూదిని వేశాడు ఆ సూది బయటకు వస్తుందో లేదో అని చూశాడు ఆ బొమ్మని కాసేపు అటు ఇటు కదిపి కూడా చూశాడు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ సూది బయటకు రాలేదు ఆఖరిగా ఆ సూది బొమ్మ లోపలే ఉండిపోయింది రాజు తను చేసిన పనుల గురించి గంభీరంగా ఆలోచించాడు కాసేపు అయిన తర్వాత ఆ కళాకారుణ్ణి ఉద్దేశించి మీరు చాలా తెలివి గల కళాకారులు అని అభినందించాడు ఆ తరువాత పరిపూర్ణమైన వివేకాన్ని మీరు ఈ మూడు బొమ్మల ద్వారా జనాలకు బోధించడం నిజంగా నాకు ఆనందాన్నిస్తుంది మీరు చేసిన ఈ మూడు బొమ్మలు మూడు రకాల స్నేహితుల గురించి చెప్తున్నాయి మన కష్టాలను సానుభూతితో వింటూ మన రహస్యాలను కాపాడుతూ మనకు సహాయం చేయగల నిజమైన స్నేహితుడిని మనం ఆశించాలి ఇందులో మొదటి బొమ్మ మనకున్న చెడ్డ స్నేహితుడు గురించి చెప్తుంది మీరు మీ కష్టాలను బాధలను వినిపిస్తే అతడు అన్నిటినీ వింటున్నట్టు అభినయిస్తాడు కానీ అతడు నిజంగా వినడు అతడు ఏ ఒక్కరికి ఎలాంటి సహాయం చెయ్యడు కుడి చెవి ద్వారా విన్నది ఎడమ చెవి ద్వారా వదిలివేస్తాడు రెండో రకం స్నేహితుడికి ఈ రెండో రకం బొమ్మ ఉదాహరణ మీ రహస్యాలను అతనితో చెప్పినప్పుడు సానుభూతితో వింటాడు కానీ ఇతడు చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి మీ రహస్యాలను ఇతడు బట్టబయలు చేస్తాడు మన రహస్యాలను ఏమాత్రం దాచాడు ఈ మూడో బొమ్మ చాలా ఉత్తమమైనది ఈ బొమ్మ ఒక ఉత్తమ స్నేహితుడికి ప్రతిరూపం మీరు చెప్పిన మాటలు అతడు చాలా ఓపికతో శ్రద్ధతో వింటాడు ఇతనిపై పూర్తి నమ్మకం పెట్టుకోవచ్చు మీ రహస్యాలను అతడు తనలో భద్రంగా దాచుకుంటాడు ఎంత కష్టమైనా సరే అతడు ఆ రహస్యాలను బట్టబయలు చెయ్యడు ఇటువంటి మిత్రుడి సన్నిధిలో మీరు సురక్షితంగా ఉంటారు రాజుగారి మాటలు వివేకం ఆ కళాకారుడికి బాగా నచ్చేశాయి అతడు రాజు వివేకాన్ని తెలివితేటలను పొగిడాడు సో అది ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి స్నేహితుడు అంటే మీ రహస్యాలను ఎక్కడా బయట పెట్టని వాడని గుర్తించండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరితో షేర్ చేయండి మీరు మాకు ఏదైనా చెప్పాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా రెడ్ స్కై మీడియా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్డేట్స్ కోసం గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి